వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ క్లాసెస్ మనకు సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్కి సంబంధించి సో మనకి ఒక నోటిఫికేషన్ అంటే మీకు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్స్లో మీకు సిలబస్లో ఆల్రెడీ బేసిక్స్ ఆఫ్ హ్యాకింగ్ అనే దాని గురించి వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది హ్యాకింగ్ సో ఇది బేసిక్స్ ఆఫ్ హ్యాకింగ్ అంటే జనరల్గా ఏంటి అంటే ఒక సిస్టమ్ని జనరల్గా ఎన్నీ టైప్స్లో హ్యాక్ చేయొచ్చు సో మనకు హ్యాకింగ్ అంటే ఏంటి అసలు హ్యాకర్ అంటే ఎలా ఉంటాడు అంటే దానికి ఇచ్చిన డెఫినేషన్స్ తర్వాత మేబీ టైప్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి తర్వాత ఫిజికల్ థ్రెట్స్ అంటే ఏంటి లాజికల్ థ్రెట్స్ అంటే ఏంటి సో ఎట్లా ఉంటాయి అనే దానిపైన ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా అందివ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మీరు షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని ఓకే రైట్ సో ఒకసారి ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాం సో జనరల్గా హ్యాకింగ్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మీరు ఇక్కడ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది హ్యాకింగ్ అనేది హ్యాకింగ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎ వీక్నెస్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎ నెట్వర్క్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ ఇట్స్ వీక్నెస్ టు గెయిన్ యాక్సెస్ అంటే దీని ఏంటి అంటే జనరల్గా మన సిస్టంలో కానీ అప్లికేషన్లో కానీ ఉన్న వీక్నెసెస్ని ఐడెంటిఫై చేసి మన సిస్టమ్ని వాళ్ళ కస్టడీలోకి తీసుకోవడం సపోజ్ ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ ఉంది ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది సిస్టంలో ఇక్కడ మధ్యలో ఒక హ్యాకర్ ఉన్నాడు నెట్వర్క్ హ్యాకర్ మన సిస్టంలో ఉన్న లూప్ హోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వీక్నెసెస్ సో ఈ వీక్నెసెస్ని క్యాచ్ చేస్తూ ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు అంటే మన సిస్టమ్ని తన కస్టడీలోకి తీసుకుంటాడు సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యాకింగ్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూడండి హ్యాకింగ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎ వీక్నెస్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఆర్ ఏ నెట్వర్క్ ఓకే టు ఎక్స్ప్లాయిట్ ఇట్స్ వీక్నెసెస్ టు గెయిన్ యాక్సెస్ ఓకే రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ఓకే ఫైన్ అండ్ జనరల్గా ఏంటి అంటే హ్యాకర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటి అంటే బేసికల్ ఇవాళ డ్యూటీ అది అన్నట్టు సిస్టమ్ని జనరల్గా హ్యాక్ చేయడం సో ఇది మనకు జనరల్గా హ్యాకింగ్ అనే దానికి సంబంధించి సిస్టంలో ఉన్న వీక్నెసెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మరి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హ్యాకింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం హ్యాకింగ్కి సంబంధించి యూజింగ్ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అల్గారిథం టు గెయిన్ యాక్సెస్ టు ఏ సిస్టమ్ అంటే మనం పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అల్గారిథంని బేస్ చేసుకొని ఓకే రైట్ మనం ఒక సిస్టమ్ని కనుక మనం కంట్రోల్కి తీసుకుంటే అది కూడా ఏమవుతుందంటే హ్యాకింగ్ కింద వస్తుంది అన్నట్టు తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ చూడండి A hacker is a person who finds and exploits the weaknesses in a computer system or a network to gain access. So hackers are usually skilled computer programmers. This bit is also very important. A hacker is a skilled computer program with the knowledge of computer security. So computer security is like full commanding. So based on the algorithms, based on the algorithms, we find out the algorithms in the system and we find out the algorithms in the system and we find out the algorithms in the system and we find out the algorithms. ఇక్కడ ఏ హ్యాకర్ ఈజ్ ఏ పర్సన్ హూ ఫైండ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్ ద వీక్నెసెస్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ టు గెయిన్ యాక్సెస్ సో ఇది ఒకటి మరి జనరల్గా మనకు టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్ ఎవరు ఉన్నారు సో ఇక్కడ మీరు టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఒకటి ఎథికల్ హ్యాకర్ వీళ్ళని వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ అంటారు వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ నెక్స్ట్ క్రాకర్ వీళ్ళు బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ గ్రే హ్యాట్ హ్యాకర్స్ స్క్రిప్ట్ కిడీస్ హ్యాక్టివిస్ట్ ఓకే అండ్ ఫ్రీకర్స్ ఓకే సో వీళ్ళు జనరల్గా వచ్చేసి ఇది టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఎథికల్ హ్యాకర్ క్రాకర్ గ్రే హ్యాట్ స్క్రిప్ట్ కిడ్డీస్ హ్యాక్టివిస్ట్ అండ్ ఫ్రీకర్స్ సో దీంట్లో ఒకసారి మనం జనరల్గా సో వన్ బై వన్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఎథికల్ హ్యాకర్ సో ఎథికల్ హ్యాకర్ అని అంటే వీళ్ళు మనకు జనరల్గా ఏంటి అంటే వీళ్ళని లైసెన్స్డ్ హ్యాకర్స్ అని కూడా ఒక రకంగా అనొచ్చు అన్నట్టు ఈ ఎథికల్ హ్యాకర్ అనేది ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్గా మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఈ ఎథికల్ హ్యాకర్ ఎవరైతే అవుతున్నారో ఇది ఇండైరెక్ట్గా ఒక జాబ్ రోల్ అన్నట్టు సో ఒక కంపెనీలో వన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్ ఇతను ఒక ఎంప్లాయ్ అన్నట్టు ఓకే కంపెనీలో ఎథికల్ హ్యాకర్ అనేది ఒక ఎంప్లాయ్ అన్నట్టు మరి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే జనరల్గా వచ్చేసి ఏ హ్యాకర్ హూ గెయిన్స్ యాక్సెస్ టు ఏ సిస్టమ్ విత్ ద వ్యూ ఓకే టు ఫిక్స్ ద ఐడెంటిఫైడ్ వీక్నెసెస్ వీళ్ళ టార్గెట్ ఏంటి అంటే వీక్నెసెస్ని ఐడెంటిఫై చేసిన వీక్సెస్ వీక్నెసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని ఫిక్స్ చేయడానికి వీళ్ళు ఈ ఎథికల్ హ్యాకర్స్ అనేది వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది సో దే మే ఆల్సో పర్ఫామ్ పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ వల్నరబిలిటీ అసెస్మెంట్ అంటే దాన్ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తారు అదే మనం హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా మరి ఫంక్షనాలిటీ ఎట్లా రన్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు ఫంక్షనాలిటీ వచ్చేసి ఏంటి అంటే అక్యురేట్గా ఉందా లేదా సో 
హ్యాకర్ వీళ్ళనే మనకు బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ అంటారు బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ ఏ హ్యాకర్ హూ గెయిన్స్ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ టు ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఫర్ పర్సనల్ గెయిన్ ద ఇంటెంట్ ఈజ్ యూజువల్లీ టు స్టీల్ కార్పొరేట్ డాటా వయోలైట్ ప్రైవసీ రైట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ సో ఇదన్నట్టు అంటే ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే బ్లాక్ హ్యాట్ క్రాకర్స్ వచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు సో జనరల్గా వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి సో బేస్డ్ ఆన్ దేర్ నాలెడ్జ్ ఓకే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ నాలెడ్జ్ రైట్ సో దే విల్ టేక్ అవర్ సిస్టమ్ ఓకే దే విల్ టేక్ అవర్ సిస్టమ్ ఇన్ టు దేర్ కస్టడీ ఓకే టేక్ అవర్ సిస్టమ్ ఇన్ టు దేర్ కస్టడీ ఓకే సిస్టమ్ ఇన్ టు దేర్ కస్టడీ అంటే వాళ్ళ కస్టడీలోకి తీసుకుంటాడు ఇన్ టు దేర్ కస్టడీ రైట్ ఇది ఒకటి బిట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి దేర్ కస్టడీ అండ్ ఫుల్ఫిల్ దేర్ డిమాండ్స్ ఫుల్ఫిల్ దేర్ డిమాండ్స్ వాళ్ళకు కొన్ని డిమాండ్స్ ఉంటాయి ఆ డిమాండ్స్ని బేస్ చేసుకుంటారు సో ఆ డిమాండ్స్ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేయడం ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఏ హ్యాకర్ హూ గెయిన్స్ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ఇక్కడ మనకు అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ టు కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఓకే ఫర్ పర్సనల్ గెయిన్ అంటే వాళ్ళ స్వార్థం కోసం వాళ్ళ సిస్టమ్ని అంటే వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పర్సనల్ డిమాండ్స్ వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఏదో ఒక సిస్టమ్ని హ్యాక్ చేసి వాళ్ళ కస్టడీలోకి తీసుకొని సో అప్పుడు వాళ్ళ డిమాండ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది జనరల్గా బ్లాక్ హ్యాట్ కింద వస్తుంది రైట్ సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే గ్రే హ్యాట్ హ్యాకర్స్ సో వీళ్ళు గ్రే హ్యాట్ హ్యాకర్స్ ఒక రకంగా వీళ్ళు కూడా ఏంటి అంటే హెల్ప్ హెల్ప్ చేస్తారు అన్నట్టు అంటే మనకి ఎథికల్ హ్యాకర్స్ అండ్ గ్రే హ్యాకర్స్ వచ్చేసి మనకు కొద్దిగా సొసైటీకి కొద్దిగా యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వీళ్ళకి ఏ హ్యాకర్ హూ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఓకే ఎథికల్ అండ్ బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ సో ఇక్కడ ఎథికల్ హ్యాకర్ అని అంటే మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ లైసెన్స్డ్ హ్యాకర్ ఇక్కడ మనకి ఎథికల్ హ్యాకర్కి బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్కి మధ్యలో ఉంటాడు ఇతను ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఈ పర్సన్ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఈ పర్సన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఎథికల్ హ్యాకర్ నే ఎథికల్ హ్యాకర్ అంటే లైసెన్స్డ్ హ్యాకర్ సో ఇతను వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్ సో వీళ్ళు డిమాండ్స్ చేయడం అన్నట్టు వీళ్ళు కొద్దిగా డేంజరస్ అన్నట్టు ఈ బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ డేంజరస్ సో డేంజరస్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు ద సొసై హార్మ్ఫుల్ టు ద కంప్యూటర్ సో హార్మ్ఫుల్ టు సిస్టమ్ రైట్ ఓకే వీళ్ళు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అన్నట్టు ఫిక్స్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వీక్నెసెస్ సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉండే ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ పర్సన్ని గ్రే హ్యాట్ హ్యాకర్స్ అంటారు ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఈ గ్రే హ్యాట్ హ్యాకర్ ఇతను ఈ ఎథికల్ హ్యాకర్కి సపోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో అట్లా ఇతను ఎథికల్ హ్యాకర్కి సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అండ్ వీళ్ళకి ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా జస్ట్ అక్కడ వాళ్ళ యొక్క సిస్టంలో ఉన్న వీక్నెసెస్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఓనర్ కానీ సిస్టమ్ ఓనర్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేస్తారంట అప్పుడు వాళ్ళు అలర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఏ హ్యాకర్ హూ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ఎథికల్ అండ్ బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ ఓకే హీ బ్రేక్స్ ఇన్ టు ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ without authority with a view to identify a weaknesses then target ent system ni hack cheyadam gaadu so itan target ochese endi ante weaknesses ni identify cheyadam to identify the weaknesses and reveal them to the system owner ante system owner ki malli cheppadam annatu so the next script kiddies will go the danger ee bit manaku chaala saarlu repeat avadam jarigindandi competitive exams lo script kiddies నాన్ స్కిల్డ్ పర్సన్ హూ గెయిన్ యాక్సెస్ టు ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ యూజింగ్ ఆల్రెడీ మేడ్ టూల్స్ అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి పెద్దగా కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఏమి ఉండదు కాకపోతే ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు కొన్ని ప్రీడిఫైన్డ్ టూల్స్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ప్రీడిఫైన్డ్ టూల్స్ని బేస్ చేసుకొని బేస్డ్ ఆన్ ప్రీడిఫైన్ టూల్స్ దే విల్ హ్యాక్ ద సిస్టమ్ అన్నట్టు ఓకే సో దే విల్ హ్యాక్ ద సిస్టమ్ వాళ్ళు సిస్టమ్ని హ్యాక్ చేస్తూ ఉంటారు బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీడిఫైన్ టూల్స్ సో దిస్ ఇస్ వీళ్ళు స్క్రిప్ట్ గెట్ ఇచ్చి అన్నట్టు తర్వాత నెక్స్ట్ హ్యాక్టివిస్ట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి హ్యాక్టివిస్ట్ ఏ హ్యాకర్ హూ యూజ్ హ్యాకింగ్ టు సెండ్ సోషల్ రిలీజియస్ అండ్ పొలిటికల్ ఓకే సమ్ మెసేజెస్ దిస్ ఈజ్ యూజువల్లీ డన్ బై హైజాకింగ్ వెబ్సైట్స్ అండ్ లీవింగ్ ద మెసేజెస్ ఆన్ ది హైజాక్డ్ వెబ్సైట్స్ వీళ్ళు ఏం
a hacker who use hacking to send a social or religious and a political messages so idu okati manaku general ga activates ki kinda raavadam anedi jarugutadi tarvata next freakers faker a hacker who identifies and exploits weaknesses in telephones instead of computers and based on the telephone lines based and based on the telephones and manaku ekka nunchi call chestaru villu well some places nunchi call chestaru call chese em chestaru ante telephone calls ni base cheskoni manalni hack chestaru okay by using telephone calls vala em chestaru they are hacking our uh, details or something so atla దీని తర్వాత ఓకే ఇక్కడ వరకు మనకు వచ్చేసింది అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎథికల్ హ్యాకర్ క్రాకర్ గ్రే హ్యాట్ స్క్రిప్టిక్ డీస్ హ్యాక్టివిస్ట్ అండ్ ఫ్రీకర్స్ అసలు హ్యాకింగ్ అంటే ఏంటి హ్యాకర్ అంటే ఏంటి సో దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి సో ఇవి మనం ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేస్తాం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని థ్రెడ్స్ అనేటివి ఉంటాయి మనకు సిస్టంలో థ్రెడ్స్ సో దాంట్లో మనకి ఏంది అంటే ఇక్కడ దీంట్లోనే హ్యాకింగ్లో ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ సో ఇక్కడ మనకు ఫిజికల్ థ్రెడ్ అంటే ఏంటి జనరల్గా అది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫిజికల్ థ్రెడ్ ఈజ్ ఏ పొటెన్షియల్ కాజ్ ఆఫ్ అన్ ఇన్సిడెంట్ ఓకే ఏ ఫిజికల్ థ్రెడ్ ఈజ్ ఏ పొటెన్షియల్ కాజ్ ఆఫ్ అన్ ఇన్సిడెంట్ దట్ మే రిజల్ట్ ఇన్ ఏ లాస్ ఆర్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ టు ద సిస్టమ్ ఓకే అంటే ఏదైనా సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవ్వడం సిస్టమ్ క్రాక్ అవ్వడం ఏదైనా మదర్ బోర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ సరిగా లేకపోవడం మదర్ బోర్డ్ డ్యామేజ్ అవ్వడం సో ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్స్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అవ్వడం ఏదైనా ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అయింది సిస్టమ్కి అంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ టు ద సిస్టమ్ ఓకే మరి దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఫిజికల్ థ్రెడ్స్లో ఇక్కడ మీరు ఫిజికల్ థ్రెడ్స్లో పరిశీలించినట్లయితే ఒకటి ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ అని ఉంటుంది ద థ్రెడ్స్ ఇన్క్లూడ్ ఫైర్ అన్స్టాపబుల్ పవర్ సప్లై ఓకే హ్యూమిడిటీ ఇన్ ద రూమ్ రూమ్స్ హౌసింగ్ ద హార్డ్వేర్ ఓకే అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏదైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అవ్వడం దానివల్ల సిస్టమ్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం అన్స్టాపబుల్ పవర్ సప్లై అంటే పవర్ సప్లై కంటిన్యూగా రావడం అంటే ఎక్కువ తక్కువ పవర్ వచ్చి కూడా అట్లా రావడం కంప్యూటర్స్కి ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే కొంత టెంపరేచర్ అనేది నార్మల్ టెంపరేచర్లో ఉండాలి అందుకే ల్యాబ్స్లో కానీ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఏసీస్ ఇట్లాంటివి మెయింటైన్ చేయడానికి రీజన్ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఉంటే కూడా సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ మరి ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్ అంటే దీస్ థ్రెడ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ఓకే లైటనింగ్ ఫ్లడ్స్ తర్వాత ఎర్త్ కేక్స్ ఓకే అంటే ఇవన్నీ రూమ్ లోపల జరిగేవి ఇక్కడ మీరు ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ అంటే ఇన్సైడ్ ఓకే ఇన్సైడ్లో జరిగేది ఎక్స్టర్నల్స్ అంటే ఏదైనా లైట్ అని ఓకే తర్వాత ఫ్లడ్స్ రావడం ఏదైనా ఫ్లడ్స్కి సంబంధించి లేదు ఎర్త్ కేక్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు దాంట్లో రావడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ ద హ్యూమన్ కూడా అంటే మన వల్ల కూడా కొద్దిగా సిస్టమ్కి థ్రెడ్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు హ్యూమన్స్ దీస్ థ్రెడ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడ్ థెఫ్ట్ ఎవరైనా ఎత్తుకపోవడం తర్వాత నెక్స్ట్ వాండ వాండలిజం రైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ హార్డ్వేర్ డిస్ట్రప్షన్ యాక్సిడెంటల్ ఆర్ ఇంటెన్షనల్ ఎర్రర్స్ వాంటెడ్లీ డ్యామేజ్ చేయడం తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైనా ప్రాపర్గా మనకు రిలేటెడ్గా ఉండకపోవడం సో ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఇది మనకేంటి అంటే ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ కింద రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది వీటితో పాటు ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ షోస్ సమ్ ఆఫ్ ద పాసిబుల్ మెజర్స్ దట్ కెన్ బి టేకెన్ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ ఓకే మెజర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి దీనికి ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్లో మనకి ఇక్కడ మెజర్స్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఫైర్ థ్రెడ్స్ కుడ్ బి ప్రివెంటెడ్ బై ద యూజ్ ఆఫ్ అటోమేటిక్ ఫైర్ డిటెక్టర్స్ మరి దీని నుంచి మనం ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ నుంచి మనం ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మీరు పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఆటోమేటిక్ ఫైర్ డిటెక్టర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఫైర్ అలారం అలారమ్స్ అట్లాంటివి ఉండే తర్వాత ఫైర్ ఎక్స్టింగ్ విషర్స్ సో ఇది ఒకటి రైట్ ద డు నాట్ యూజ్ వాటర్ టు పుట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ ఫైర్ ద అన్స్టాపబుల్ పవర్ సప్లై కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ బై ద యూజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ కంట్రోలర్స్ రైట్ స్టెబిలైజర్స్ వోల్టేజ్ కంట్రోలర్స్ సో ఇట్లాంటి అండ్ ఎయిర్ కండిషనర్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ హ్యూమిడిటీ సో ఎయిర్ కండిషన్స్ ఎందుకంటే హ్యూమిడిటీని కంట్రోల్ చేయడానికి రూమ్లో సో ఇవన్నీ ఒకటి ఆటోమేటిక్ ఫైర్ డిటెక్టర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైర్ ఎక్స్టింగ్ విషర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ కంట్రోలర్స్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఓకే టు మెయింటైన్ ది ఆర్ టు కంట్రోల్ ద హ్యూమిడిటీ ఇన్ ద రూమ్ సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్ అని ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే లైటనింగ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ
మనకు థెఫ్ట్ జరగద్దు అంటే డోర్స్ లాక్ చేసుకోవడం లాక్ డోర్స్ సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది ఇక తర్వాత నాన్ ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ నాన్ ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ మీరు నాన్ ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నాన్ ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాజికల్ థ్రెడ్స్ వీటిని మనం లాజికల్ థ్రెడ్స్ కింద కూడా కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో లాజికల్ థ్రెడ్స్ సో దీస్ ఆర్ ద లాజికల్ థ్రెడ్స్ ఎ నాన్ ఫిజికల్ థ్రెడ్ ఈస్ ఎ పొటెన్షియల్ కాజ్ ఆఫ్ అన్ ఇన్సిడెంట్ దట్ మే రిజల్ట్ ఇన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి లాస్ ఆర్ కరెప్షన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డేటా ఓకే డిజ్రప్ట్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ దట్ రిలే ఆన్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ లాస్ ఆఫ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇల్లీగల్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ ఏ కంప్యూటర్ తర్వాత సిస్టమ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్రీచెస్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు రావడం జరుగుతుంది ఏదైనా వైరసెస్ ఇట్లాంటి వాటికి సంబంధించి అది ఇంకొక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ద నాన్ ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ లాజికల్ థ్రెడ్స్ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేస్తాం నాన్ ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ ఏమంటారండి సో లాజికల్ థ్రెడ్స్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కామన్ నాన్ ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ మరి నాన్ ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ ఏమున్నాయి అంటే ఒకటి వైరసెస్ ట్రోజన్స్ వామ్స్ స్పైవేర్ కీలాగర్స్ అడ్వేర్ డేనియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్స్ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ టు ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ సచ్ యాజ్ డాటా నెక్స్ట్ ఫిషింగ్ ఓకే సో అదర్ కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీ రిస్క్స్ ఇది మనకు జనరల్గా ఉండేది ఓకేనా మళ్ళీ ఇవన్నీ మనకు ఎక్కడ వస్తాయి అంటే వీ హ్యావ్ వన్ అనదర్ టాపిక్ మనకు మళ్ళీ ఒకటి సపరేట్ టాపిక్ ఇక్కడ ఉంది జనరల్గా సో దీంట్లో కనుక మీరు పరిశీలించినట్లయితే సపరేట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఒకటి మనకు వైరసెస్ అనేది ఒకటి సపరేట్ టాపిక్ ఉంటుంది సో దాంట్లో ఇవన్నీ మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ ఓకే సో విల్ డిస్కస్ ఇట్ వైరసెస్ ఇన్ కంటిన్యూషన్ సో ఇప్పుడు మనకు ఓవరాల్గా వచ్చేసి ఏంటి అంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ హ్యాకింగ్ అనేది కంప్లీటెడ్ రైట్ థ్యాంక్ యూ విత్ గుడ్ లక్ టు ఆల్ ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అ